beleidende geloviges stel te leer, een open brief. Ons deel graag ons persoonlijke ervaringen en ondervindinge van die afgelopen amper 14 jaar als geloviges op die weg van waarheid. Dit woord ook niet op enige persoon gemik nie, maar in die algemeen soos het ons al geobserveer het. Ons deel dit omdat ons glo ons is nie die enigste wat zulke ervaringen beleef nie, en dat het in daar die sin as bemoediging mag dien, omdat ons glo ons is nie alleen hier in nie. Ons is baie hartseer, bedroef en vol smart, weens wat ons al tot nou toe beleef het met beleidende gelovig is op die weg van waarheid. En dit is moeilijk om zelfs hier dier ons harte werkelijk ten volle uit te stoort. Keer op keer word die wind uit ons seile geslaan met de leerstelling vanaf sogenaamde beleidende medegeloviges, wat altijd zo so mooi voorkom en so vroom voorkom. Vertrouwen ontbreek onder die meeste beleidende geloviges. Loyaliteit bestaan bijna niet. Ek het het nog nooit gezien. nie. Ons soek vir jare al daarna, omdat ons dit het om te gee, maar ons vind het steeds nie. Al waar een vorm van loyaliteit wel bestaan, is waar beleidende gelovig is iets uit ons wil gewin, en wanneer dit niet gebeur nie, tree disloyaliteit en wantrouwen onmiddellijk in. Dit kom voor alsof elkeen sy of haar eie verskylde motief het, terwijl jening om ons monde gesmeer word. Ander weer gebruik die woord van almachtige Yahweh om ons in dinge of daden in te boender of forceer, wat of nie skriftierlik is nie, of eenvoudig net een platform wil skep om ons te beheer op een of ander manier. Ons was selfs al gedreig op verskye maniere en dit van beleidende geloviges af, daar wordt elke keer van ons verwacht dier sogenaamde beleidende geloviges om aan sekere vereistes en liefdes bedieningen te voldoen, maar ons vindt weinig diezelfde terug van alle kanten. Praat is groot, maar daden is dood. Juist ons wat wel iets tot uitvoering bring, word dan gepik. Ons word dan ook vermaan, bestraf, en getuchtig wanneer ons volgens beleidende geloviges verkeerde percepties aangaande ons nie opgetreed soos hulle verwag het nie. Diegene met die balke in hul oe werk hard, om diegene met die splinters in hul oe te vermaan en terecht te wijs. Ons vind so ver elke keer dat beleidende geloviges wat op ons levenspad kom, ons niet werkelijk leer ken nie, en ween sal gebrekkige kennis van ons, as ook die oorvloedige wanpercepties en leens, wat van ons gevorm word daardoor, word ons heeltemal of meestal onnodig van trou, onrechtvaardig oordeel, bestraf, vermaan, getuchtig, en of eenvoudig net uitgeskuif. Ja, mens moet het te wachten, wees ons weet, maar dis niet te min hart seer wanneer dit kom vanaf diegene wat je eindelijk met jou leven moet kan vertrouwen. Ik meen ons gaan ons eendag een koninkryk saam erf. Ek neem als voorbeeld ook een onlangse geval waar daar een misverstand weens een communicatieperceptie oor een sekere aangeleentheid voorgekom het, dat die betrokken broerse eie doop wat ek wou behartig gekanseleer het, omdat daar kwansuis nou, tussen aanhalingstekens gesê, gevoelens ontwikkel het, weens die misverstand. Wat het geword van geestelike volwassenheid om misverstande op te los? Wat het geword van loyaliteit? Wat het geword van broederskap is sterker as onbenilligede? Telke male wanneer ons op reg van hart, met liefde, loyaliteit en vertrouwen uitreik op ons unieke manier na beleidende geloofig is wat op ons levenspad kom, vind ons dat hulle soos een giftige slang omdraai in ons pik 
en dan wordt ons als die slang in die verhaal afgemaak en verwerp. Die klein dingetjes word nooit raak gesien nie. Die gebrek aan ware liefde, omgee, eenheid, vertrouwen en loyaliteit onder beleidende gelovig is, is skokkend, verbasend en vir ons baie schrikwekkend. Dit maak mens rechtig bang. Skinder en leens is aan die orde van die dag en dit skeer die reeds klein groepies uit mekaar. Nie eens om te praat van die rebelse Jezebel vrouwens wat op hulle manne se koppe sit nie. Ons het gedink en gehoop dat die gelovig is wat belei hulle wandel in die weg van waarheid werkelijk op rechte mense is in wat hulle belei, omdat ons onszelf bitter graag met sulkes wil associëren en omring. Misschien is sommiges van hulle werkelijk op recht van hart, net vader alleen weet. Maar tot dusver word daar die gedagtes en hoop elke keer te leergestel en beskaam. Daar die eenheid onder gelovig is, glo ek persoonlik, sal eers plaas vind wanneer ons meester Yeshua die Messiah weerkom en dinge met tuchtiging kom rechtstel. Vir nou is dit ongelukkig die klassieke geval van, daar is geen koning in die land nie, en elkeen doen wat reg is in sy eie oe, soos daar in die boek van richters ook geskrywe staan. Word almachtige Jawe nie belaster nie? Romeine 2 vers 17 tot 24 sê, Kyk, jy dra die naam van Jahudie of Judeer en steen op die wet en beroem jou op Elohim en jy ken sy wil en onderskui die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet of Torah onderrug word en jy is oortuig dat jy een leidsman is van blindes, een licht vir die wat in duisternis is, een opvoeder van onverstandig is, een leermeester van onervaren is, omdat jij die belichaming van die kennis en die waarheid in die Torah het. Jy dan, wat de ander leer, leer jy nie jouself nie? Jy wat preek dat de mens niet mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat de mens niet overspel mag pleeg nie, pleeg jy overspel? Jy wat de weersin in die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die Torah of wet beroem, onteer jy Elohim dier die oortreding van die wet? Want, soos geskrywe is, die naam van Elohim word om jylle ontwil onder die heidene gelaster. Daarom is die komende smeltkroes brood nodig. Ja, ons is allemaal net mens, maar... Ons wat gekies het om hier die weg van waarheid te bewandel, het veel meer verantwoordelijkheid om na te kom. En meer word nou van ons verwacht. Philippense 2 vers 12 tot 13 verklaar, Daarom, my geliefdes, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwezigheid, werk jylle eie verlossing uit met vrees en beving. Want het is Elohim, wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Mag ons hemelse vader die oorblijfsel wat begin ontwaak het, barmhartig wees, en mag die gefeinstede van ons af gereinig en gelouter word dier die komende smeltkroes, so dat ware op rechte liefde, op rechte omgee, op rechte vertrouwe, op rechte loyaliteit, en op rechte eenheid onder ons kan ontwikkel en groei tot de hechte eenheid wat niet verbreek kan word nie. In jou Shua die gesalfde eense naam. Amen. Geseende dag vir elkeen. Love is kind 
has no envy, no pride. Love believes, always hopes, is not seeking its own. Though I have the gift to speak and understand all mysteries, but have not love. All I have away Throw my body to the flames But have not love What have I gained? Love is patient Love is kind Has no envy No envy, no 